force and a power have led them to a wrong kind of understanding and a wrong kind of life and worship and conduct in every way agave parshuddha aviyan avare or sakthi alladhu vallamai endra avargal ennina padinaale avudey aaradhanai avudey vaalkai murai avudey peechu sagalamum thavarana vidathile poi vittathu enbadhai ungalku eduthu kaanvi the holy spirit is someone they enjoy and experience only when drums are beaten and when songs are sung when emotions are stirred up avargalai porthu varai avargalai porthu varai avargalai porthu varai parshuddha aviyan avar endral ஆராதனைக்கு வரும்போது ட்ரம் அடிக்கும் போது பாடல் பாடும் போது உணர்ச்சிகளை தூண்டி விடும் போது அப்பொழுது மட்டுமே அவரை அனுபவிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள் நடக்கலாம் மிகுந்த வல்லமையோடு வருகிறார் என்பது <laughs> வாரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற பெயரை நாம் படிக்க ஆரம்பித்தோம் you know in the name itself there is much revealed about the holy spirit and the pain ile e parishuddha aviyanare kurithu adhigam velippaduthapettirukirathu i showed you how the word spirit means that he doesn't have a body that he cannot seen felt and touched nanu ullu sonnen aavi endru sonnal avarku sharirum endru ondru kedaiyadu avarai thoda mudiyadu paarkka mudiyadu unara mudiyadu endru and thottu paaka mudiyadu felt means you cannot touch and feel avare tottu unara mudiyadu like you will touch a body or sharirathai thoduvathu pole then we showed you how that word spirit means indicates or signifies freedom of movement therefore this as spirit he moves freely avan perugu aavi endru sonnal sundaramaga yengukudu thanmai adu velippaduthukirathu aagave aaviya irukkira avar sundaramaga endu vidamana kattupaadum illamal nagarukirar endru ungalukku sonna we also saw how the word spirit means a drive or energy or some kind of a dynamic power perugu aavi endru sonnal oru sakthi alladhu vallamai aatral migindha sakthi endru ungalukku sonna so that is what the word spirit means aagave aavi endra vaarthai idhu ivigal ellam kurikkiradhu we saw what the word holy means also perugu parishuddha endru sonnal adanudaiya arthathai nam paarthom holy the word holy stresses the idea of sacredness parishuddham endra vaarthai punitha thanmai kurikkiradha irukkiradhu that means he is totally different from everything else appadiyanal avar matra ellavathai vida muthilum vithyasamanavar secondly we told you that he that holy means utter purity and right ரெண்டாவதாக பரிசுத்தம் என்று சொன்னால் முற்றிலும் தூய்மையாய் நீதியாய் இருப்பது then we also told you that it uh, the word holy means majesty and glory அன்பரகு பரிசுத்தம் என்றால் மாட்சிமை மகிமை என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் now let's look at that word the in the english language uh, the holy spirit the word is three words the holy spirit அந்த பரிசுத்த ஆவி என்ற வார்த்தை தமிழ்ல வந்தாலும் ஆங்கிலத்திலே the holy spirit என்று தான் வருகிறது let me ஆவி ஆங்கிலத்துல உள்ள அந்த the என்ற வார்த்தையை நாம் பார்ப்போம் why did they put the word the in some places when they refer to the holy spirit ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் குறிக்கும் போது ஆங்கிலத்திலே சில இடங்களிலே the holy spirit என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் you see in the english bible if you read in the english bible you ought to know this ஆங்கில வேதாமத்தை நீங்கள் வாசித்தால் இது நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் i told you there are many mistakes and uh, wrong kinds of ideas come arise out of a lack of understanding of how the english bible is written many times angila vedamum eppadi ezhudapettathu endradhu ariyadhanaala dhaan pala samayile thavarai sila kaaryangalai nam purindukolla neer edukiradhu endru sonne i showed you the pentecostal misunderstanding of holy spirit as power and a force came from the expression holy ghost pentecostal parishuddha aviyana urai or sakthi alladhu vallam endru thavara thavara ninaithu kondirukkarale அது எங்க இருந்து வந்தது என்பதை உங்களுக்கு சொன்னேன் ஹோலி கோஸ்ட் என்ற வார்த்தையில இருந்து வந்தது கோஸ்ட் இஸ் தி ரைட் டிரான்ஸ்லேஷன் இட் லிட்டரலி மீன்ஸ் ஸ்பிரிட் கோஸ்ட் என்றால் சரியான மொழிபெயர்ப்பு ஆவி அது சரியான மொழிபெயர்ப்பு தான் அது பட் எட் தி மாடர்ன் டே மீனிங் ஆஃப் கோஸ்ட் இஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் an apparition or some kind of a power ஆனால் இந்த காலத்திலே கோஸ்ட் என்ற வார்த்தை என்று சொன்னாலே ஏதோ ஒரு விதமான சக்தி அல்லது ஒரு ஆவி என்று எண்ணி விடுகிறார்கள் சோ இட் லெட் டு a lot of misunderstanding அதுவே பல தவறான எண்ணங்களுக்கு வழி வகுத்து விட்டது when you read about the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து நீங்கள் வாசிக்கும் போது இந்த இங்கிலீஷ் பைபிள் எவ்ரி டைம் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் மென்ஷன்ட் இட் கம்ஸ் வித் a big s ஆங்கில வேதாகமத்திலே ஒவ்வொரு முறையும் ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று சொல்லும்போது அந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு பெரிய s 
put to the body. Even when the word holy is not mentioned, when it's referring to the person of the Holy Spirit, the big S is there. Holy Spirit in the word is holy, it is not good. Spirit and soul of the Peri S and Potter Park. If they are talking about the Holy Spirit, and uh, a small s, if they are talking just about the human spirit or some other spirit, like uh, any other angelic spirit or something like that. So we need to understand that there are many spirits. For example, the Bible says that the angels are spirits, they are many. Ministering spirits. You know, and even we as human beings are spirits. The Bible talks about uh, the saints of God uh, in heaven as sanctified spirits. So we are also spirit. So there are angelic spirits. There are evil spirits. There are human spirits. But the Holy Spirit is totally different from all of these spirits. In order to distinguish from these other spirits, the word the is used many times in the English Bible. The grammatically is an article that indicates that this is the Holy Spirit. There is none like him. We are talking about something different from all of their spirits. He is the Holy Spirit. Not the evil spirit, not the human spirit, not the angelic spirit. He is the Holy Spirit. So the word, the name, the Holy Spirit has helped us to understand something about this person. But since he is an unseen person, since he has no body and he cannot be felt, photographed, touched and so on, cannot draw a picture of him. Therefore, we, are heavily, we have to heavily rely upon so many things in the Bible. So now we will consider the titles and symbols of the Holy Spirit because this unseen person is understood more and more when we look at the titles by which he is called. It's amazing to me how much men love, uh, men and women love titles. They love the titles, reverend and this and doctor and so, so on, you know, yeah. all that kind of stuff. Reverend, doctor, you know, uh, they, they want to put it always. So important. But to know us, it is so easy because we are all seen people. We can know who the person is, you know, even better, uh, even without a title. Can under, I can understand Benjamin without any titles. And titles may be in addition to what he, uh, what I can understand of him. But, the, but un, in understanding the Holy Spirit, the titles and symbols are very important. Because he is unseen. There is no other way to know him. Except from the way he is described by the various names by which he is called. Therefore the names, we have to study them, we have to know. Because the more we know the names, the more we understand who he is as a person. We will enjoy his communion, his fellowship and his help and aid in our life. Now, 
Now, because this is a church setting, I can take my time and teach for weeks and weeks. Sometimes, even in Bible colleges, you cannot take all, your, all the time. Because you have to finish something in a given time. But here, I am here forever. So, I am going to teach every week. So, we don't have to skip anything. We don't have to leave anything out we can enjoy the full uh, revelation of god's word that's the luxury that i enjoy being a pastor and teaching in a church i don't enjoy very much when i go somewhere else and preach because i'm given some 45 minutes or something i got to preach something to these people you know and after that I am gone it's a very difficult thing but I do enjoy this because week after week after week we can keep on doing this I am going to be here and you are going to be here so I actually do a better job than, I, than we do in a Bible college so let us listen to this let's look at the title and symbols. One of the most known titles of the Holy Spirit is that he is called the Spirit of Truth. It's a very important title. It reveals so many things about this great person that has come to live in us. Jesus in his final discourses in the gospel of John mentions this title three times. Yes, one of your one subscriptions before his death and resurrection in the final discourses he says it three times let us read those verses John chapter 14 verse 16 and 17 he says I will pray the father and he will give you another helper that he may abide with you forever now when he is talking about the Holy Spirit, he, Jesus understands that it's very difficult for them to comprehend who this person is. Now when he is talking about the Holy Spirit, no, he calls him a helper and a comforter. You know, but he knows that they don't really understand what he is all about. So, so after saying, I'm going to send you another helper or comforter. He takes the effort to describe him. Who he is. He says, the spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him, but you know him for he dwells with you and will be in you. So he calls him the spirit of truth. He is by calling him the spirit of truth, he is referring to what this Holy Spirit, the person, is really going to do and what he is all about. Let me read the other two verses and explain a little bit. The second reference to the Spirit of Truth in John is John chapter 15, verse 26. But when the Helper comes, Jesus is still talking, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of Truth, who proceeds from the Father, he will testify of me. Again, he's talking about this wonderful person. 
He is called the Spirit of Truth. Marubri in the Arpudamana Nabaragi, Parsut Avi and Aver, Sati Avi and Aver and Daraka Buddha. I'm going to send him. Our Chalura, none of our Anupogra. He will speak of me. Our Yenni Kurit, the Sanchi Gudupa. The third reference is in John chapter 16 and verse 13. Munda, Yovan Padanar, Padi Mundi Lerikuradi. Says, however, when Jesus is still talking, he says, whenever, uh, however, when he, the Spirit of Truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak of his own authority on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will tell you the things to come. Yes, Inge Solugar, Satya Aviagi, Abarum Bodhi, Sagala Satya Turgulum and Naratuvar, our Tamil Soyamai Pesamal, Tam Kelly Patavigal Yavi in Soli, Warapovara Kari Limulkaripa. Now you may say, well, he is talking about the helper, the comforter, but how do we know that the spirit of truth is the Holy Spirit? How do I know that the, that the spirit of truth is, is the Holy Spirit? And that the Holy Spirit is the spirit of truth. Turn to John 14 and verse 26, it tells us that. Here he not only calls him the helper, he calls him the Holy Spirit also. Says, but the helper, the Holy Spirit. See, he is talking about the helper, the person, the Holy Spirit. Whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to remember, your remembrance all things. Things uh, that I said to you. So he is referring to the Holy Spirit. He is calling the Holy Spirit the Spirit of Truth. There are many ways to describe him. Amplified version, for example, if you read the Amplified version for uh, for these references where uh, uh, he is called the helper. The King James Version Comforter. So that word comforter is expanded in the Amplified Version into seven different words. Amplified Bible you know, seven words. It helps us all the more to understand. But let us look at the word, the title, Spirit of Truth. You know, what does this title mean? What does this title mean? This means that this Spirit of God, the Holy Spirit whom the Father will send, is someone who will deal with the truth. He is in the business of bringing to us the truth and leading us into the truth. He brings us the truth and he takes us to the truth. One of the greatest things that he does is, is he helps us with in the matter of understanding the truth. Knowing and understanding the truth. And the thing is, it says the world cannot receive him. So the people out there in the world, people that are not born again, cannot receive this spirit of truth. Therefore, it is impossible for them. Truth is incomprehensible. To them. A person who is not born again, who does not have the Holy Spirit, the person living in his heart, cannot possibly understand the scriptures, the truth. Because he cannot receive the Holy Spirit. Now you see how important this Holy Spirit, this person is. If I did not have the Holy Spirit today, I, there is no way for me to understand the truth. You if you do not have the Holy Spirit, there is no possibility of you understanding the truth ever. 
கிடையாது that is why we must all the more appreciate the fact that god has given to us sent to us the holy spirit ஆகவே தான் தேவன் நமக்கு பரிசுத்தாம் என்பதை கொடுத்திருக்கிறாரே அதை அதிகமாக மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் we must thank god for the holy spirit பரிசுத்தாம் என்பதற்காக தேவனை துதிக்க வேண்டும் because we cannot go to the bible and simply read it and understand it without this great person living in us leading us to the truth ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியாகி இந்த மாபெரும் நபர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி இந்த சத்தியத்துக்குள்ளே நாம் கொண்டு போகாவிட்டால் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது there's a big difference between the people in the world and us உலக மக்களுக்கும் நமக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது they cannot receive him அவர்கள் அவரை பெற்றுக் கொள்ளவே முடியாது their hearts are not cleansed by the blood of jesus அவருடைய உள்ளங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்படவில்லை they have not been born again அவர்கள் மறுபடியும் பிறக்கவில்லை the holy spirit the person cannot come and dwell in them பரிசுத்த ஆவியாகி நபராகிய நபர் அவருக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ண முடியாது therefore they are hopeless ஆகவே அவர்கள் நம்பிக்கையற்றவளாக இருக்கிறார்கள் there is no way they can tell the truth there, there is no way they can know the truth அவர்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வழியே கிடையாது just think about that அது கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்க what a great privilege you and i have உங்களுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பெரிய சாக்கியம் இருக்குது you never think of the holy spirit like that the, at least when i grew up in the pentecostal church i never thought about him like that அவர் குறித்து நாம் இப்படி நினைப்பதே கிடை என்ன பொறுத்த வரையில நான் வளர்ந்து வந்த போது இப்படி நினைச்சதே கிடையாது never ஒரு நாள் நினைச்சது இல்ல he is the great spirit of truth and he has come to give me the truth which is the greatest thing that will set me free அவர் மாபெரும் சத்திய ஆவியானவர் என்னை விடுவிக்க கூடிய சத்தியங்களை எனக்கு கொடுக்கும்படி அவர் எனக்குள்ளே வந்து இருக்கிறார் without him i cannot know the truth அவர் இல்ல அமல் நான் சத்தியத்தை அறியவே முடியாது that's why we must thank god all the time ஆகவே தான் எப்பொழுதும் அவர்காய் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் we must appreciate the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் and when we read the scriptures and when we listen to the word of god we must open our hearts and allow the holy spirit to teach us வேத வாக்கியங்களை வாசிக்கும் போது பிரசங்களை கேட்கும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் போதிக்கும்படி இதயத்தை நாம் திறந்து கொடுக்க வேண்டும் we look at the man living in sin not born again we must understand the fact that he cannot know the truth மறுபடியும் பிறக்காமல் பாவத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனை பார்க்கும் போது அவனால் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் இருக்கிறது வெளியே வருவது என்று அவன் பார்க்க at the time of his conviction rachikapadada manidan avan unarthivikapadum bodu devudi velicham konja nerathukku avanukku adithu kaanvikapadugirathu that is the work of the holy spirit adhan parshutha aviyanudaiya velai he sees the light avan andha velichathai paarkkar yet he is in the darkness endradha avan irulile dhaan irukkaran then he cries out to god and and, and confesses jesus as savior peraga devane nokki kadarugiraan yesuvendi rachagar endra avan solugiraan and by confession and by believing jesus he is brought from darkness into light yesuvai viswasathai arikai seivadhan moolam andha kaalathilende velichathukulle avan kondu varapadugiraan now we are not walking the torch light light ipozh nam inda torch ude velichathile nadapadillai we are walking in the light nam velichathile nadakkarom we are walking in the kingdom and the realm of light inda velicham oli enum mandalathile andha rajyathukulla irundukonda adhe nadakkarom there is no darkness ange irile kedaiyathu we have been delivered from darkness and brought into the light andha kaalathilende vidivikkapatti oli endile kondu varapattu vittu what is this light inda velicham enna adu see this light is not some physical light inda velicham nam kaanugirume ipdi petta velicham alla no when the bible talks about the light it is talking about the truth understanding of the truth the knowledge of the truth vedam velicham endru solumbodhu satyathai satyathai kuritha arivai dhaan velicham endru alikkirathu the biggest difference between the unsaved and the saved is that the unsaved person does not know the truth therefore he is in darkness the believer knows the truth therefore he is in the light rachikapattavarku rachikapadavarku ulla migaperiya vithyasam enna rachikapattavar satyathai ariyadavar aagave irulil irukkar ana viswasiyo satyathai arindhu velichathil irukkar truth the light is the truth the knowledge of the truth satyam dhaan velicham satyathai arigira arivu dhaan velicham when we when the bible says that we are children of the light naam oliyin pillaigal velichathin pillaigal endru vedam sollumbodhu that means uh, that we are walking in the truth the truth that we know in uh, uh, having been set free and delivered by the truth avanudi artham enna satyathinaale nam viduvikkapattu andha satyathile nam nadakkrom endra edhaan adu kurikkirathu you and i are walking in the truth neengalum naalum satyathile nadakkrom because the holy spirit 
leads us into the truth yenandal parusutha aaviyanavar ana satyathukulle namai nadathukiran this uh, spirit of truth leads us into the truth about god inda satyaaviyanavar devane kuritha satyathirkulle namai nadathukiran see when we say truth we are not referring to truth in general we are talking about truth about god and the things of god avargal satyam endru solumbodhu poduvaga satyangalai kurithu pesavillai தேவனை குறித்து தேவனுடைய காரியங்களை குறித்து அந்த சத்தியத்தை பேசுகிறோம் we are not talking about scientific truth and mathematical truth and all விஞ்ஞானத்திலயும் கணிதத்திலயும் சில உண்மைகள் சத்தியங்கள் இருக்குது அந்த சத்தியங்களை பேசவில்லை that the natural unregenerate man can know அந்த சத்தியங்களை மறுபடியும் பிறக்காத மனிதன் புரிந்துகொள்ள முடியும் we are talking about the truth concerning god நாமோ தேவனை குறித்து சத்தியத்தை பேசுகிறோம் we are talking about the truth about salvation ரட்சிப்பை குறித்து சத்தியத்தை பேசுகிறோம் we are talking about the truth about god and what he is and how he works in our life devane kurithum avar yaar endrai kurithum nammude vaalkil eppadi kiriye seigirar endrai kurithum pesugirom about the great wisdom of god devudeya maavaram gnanathai kurithu pesugirom an ability that we have by the holy spirit to understand that adai purindukollakudi aatral parusuthaavin moolamai namakku unda irukkirathu endrai naan nam pesugirom so he is the spirit of truth avave avar satya aviyanavara irukkara he tells us the truth about god devane kurithu satyathai avar namakku solugira helps us to walk in the truth about god devane kurithu satyathile nam nadakkumbadi seigira and when we walk in the truth by the help of the holy spirit we walk as people who are set free satya parshuddhavin udavinaale satyathile nam nadakkumbodhu vidivikkapatta makkale pole nam nadakkrom the second title is the spirit of holiness rendavathu patta peyar பரிசுத்தமுள்ள ஆவி என்பது you know uh, the spirit of holiness the spirit of holiness பரிசுத்தமுள்ள ஆவி now the spirit of truth is a title that came to us from the gospels பரங்க இந்த பரிசுத்தமுள்ள ஆவி என்பது இல்ல இல்ல spirit of truth சத்திய ஆவியானவர் என்பது சுவிசேஷங்களிலிருந்து நமக்கு கிடைத்த பட்ட பெயராகும் from the gospel of john யோவான் சுவிசேஷத்துல இருந்து but the spirit of holiness and the other titles that i'm going to give you come from the epistles ஆனால் பரிசுத்தமுள்ள ஆவி என்ற அந்த பட்ட பெயரும் மற்ற பட்ட பெயர்களும் இனி கொடுக்க போகிறது எல்லாமே நிருபங்களிலிருந்து வருகிற பெயர்களா இருக்கிறது in the epistles there are many titles given to the holy spirit நிருபங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் பல பட்ட பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது this one of the first and it is found in romans chapter 1 verse 4 அதிலே முதல் பட்ட பெயர் இந்த பட்ட பெயர் ஆகும் இது ரோமர் முதலாம் அதிகாரத்திலே நான்காம் வசனத்திலே காணப்படுகிறது spirit of holiness பரிசுத்தமுள்ள ஆவி என்ற பெயர் now ji uh, paul is talking here about jesus இங்கே பவுல் இயேசுவை குறித்து பேசுகிறார் he is talking about jesus from verse 3 if you read he says concerning his son jesus christ our lord who was born of the seed of david according to the flesh declared to be the son of god with power according to the spirit of holiness by the resurrection from the dead nanga vasanam paarthal avar solugirar yesu christuve kurithu devan thamudi theerkadarchil moolamai parishuddha vedangalil munne thamudi suvisheshathai patri vaakudatham pannina padi kartharagi yesu christu vanavar maamsathar madi daavidin sandhadil pirandavarum பரிசுத்தமுள்ள ஆவியின் படி தேவனுடைய சுதன் என்று மரித்தோலிருந்து உயிர் தேர்ந்ததுனாலே பலமாக ரூபிக்கப்பட்ட தேவகுமாரனுமா இருக்கிறார் ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் சற்று கவனிக்க வேண்டும் பரிசுத்தமுள்ள ஆவி என்று அழைக்கிறார் Yes Christ in the earth there is the parishuddha aviyanude pangai kurithu Paul inge solugira He says by the spirit of holiness Christ was demonstrated to be the son of God Parishuddhamulla aaviyin padi Christ devudey kumaran endru roopikapattar endru ivar solugira The spirit of holiness was the profoundest reality of Christ's life is the greatest reality he was he was possessed by the spirit of holiness and he lived a life of holiness yesu vanavar inda parishuddhamulla aavinal yaatkollapattavarai parishuddhamulla oru vaalkai vaalndar endra avar solugira that is why he says by the spirit of holiness he was demonstrated to be the son of god adhu vedam solugira parishuddhamulla aavin padi avar devudey kumaran endru balamai roopikapattar endru he was absolutely holy avar mutrilum parishuddhar because the spirit of holiness was residing in him enendal parishuddhamulla aaviyanavar avarkulle vaasam pannikondu irundar from conception to the end of his earthly life he lived a life of perfect holiness avar karu tarithirilirundhu inda bhoomile kadaisi nal vaandare adhu varai parishuddhamana oru jeeviyathai seidhar and therefore he was raised from the dead aagave dhaan avar marithorilirundhu veerod elupapatta in on psalm 16 
பதினாறாம் சங்கீதத்திலே சங்கீதகாரன் இயேசுவின் உயிர்த்ததலை குறித்து அங்கே தீர்க்க தரிசனமாக உரைக்கிறான் சொல்லுகிறான் பரிசுத்தர் அழிவை காணவட்டீர் என்று you know the belief was among the jewish people of the old testament times uh, that if a person ever lived a perfectly holy life and did not have any sin on his part that death cannot hold him he will be raised from the dead pole erpaadu yuda makkal enna nambinargal oru manidan and alavukku parishuddhamaai vaalvaan endru sonnal பிறகு அவனை மரணம் கூட கட்டி வைக்க முடியாது என்று நம்பினார்கள் எந்த ஒரு பாவம் இல்லாமல் ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தால் அவனை மரணமே பிடித்து வைக்க முடியாது அவன் உயிரோடு எழுந்துருவான் நம்பிக்கை அவர்களுக்கு நம்பினார்கள் came and it's ruling over everyone because of sin and through sin anal unma enna paavathin moolamaga paavathinaale marana vande ellarayum aandukondathu endru vedam solugirathu every man in this world dies indha ulagathirka ovvoru manidhanum saagiran that is a declaration that every man is dead in sin iduve ovvoru manidhanum paavathile seddu poyirukkiran endrai kaattugirathu the fact that every man is a sinner is demonstrated by the fact that every man goes through death ovvoru manidhanum paavi endra unmai ovvoru manidhanum marikkirane adan moolamai velippadugirathu many people ask the question why has god in redemption not gotten rid of death already palar ketkirargal yen devan meetpin bodu indha maranathai tholaithukattaamal vittu vittar endru he got rid of so many things through the cross why did not he do away with death so that we don't have to die again siluvai moolama pala kaariyangale devan tholaithukattinaare பிறகு ஏன் நாம் சாகாம இருக்கத்தக்கதாக மரணத்தை அவர் தொலைத்து கட்டிருக்க கூடாது என்று கேட்கிறார் ஐ ஆஸ்க் தட் ஐ ஐ ஹவ் ஆஸ்க் தட் क्वेश्चन many times i always felt bad about about the burials because it's such a hard thing to do பல அந்த கேள்வி நானே பல முறை கேட்டிருக்கேன் ஏன் அடக்கார ஆணைக்கு போகும்போது ரொம்ப கடினமான ஒரு காரியமா அது காணப்படுகிறது why why do we have to go through this death ஏன் இந்த மரணம் என்ன காரியத்தின் ஊடே நாம் கடந்து போக வேண்டியது why do people have to die ஏன் மக்கள் மரிக்க வேண்டும் What is the purpose of death? Maranathinudaiya nokkam enna? Why did God leave it? Yen devan adu apdi vittu vitta. Why does the Bible say that the last enemy death will be destroyed in the end? Kadaisi ediriyaagiya andha satru maranam kadaisile sangarikkavadum endru yen vedam solugirathu? Why does he want death to be there till the end? Yen indha maranam kadaisi varaiyil irukka vendum endru devan virumbugira. God didn't bring death. Devan maranathai kondu varavillai. But since it has come he wants it to remain till the end. Anal adu vandu vittadunaale kadaisi vara irukka vendum endru devan virumbugira. why yeah because if there was no death today it would be utterly impossible to convict people and tell people that they are sinners yenendal indraikku marana maatram illai endral piragu makkal paavigal endradai makkalukku unartha mudiyamale poi vidum people will stand up and challenge the fact that they are not sinners makkal elundu nendru naan paavi alla endru saval vittu solvargal death brings every man to a solemn place where he stands there at the grip of this great power and man no matter how great he is cannot answer death cannot protect himself from this maranam evlodan oru periyavana irundalum thondey pidikkulle avane kondu vandu nirthi vidugirathu idarku endha oru manidhanum badhil solave mudiyadu every man dies ovvoru manidhanum saagiran there is no one that can bypass death maranathukku thappikkolla yaarala mudiyadu that's why god has left death till the end avan devan maranathai kadaisi vare vittu vaithirukkar then he will get rid of it because there will not be any need to convict any one of their sin that time he will get rid of it yaarai paavathirkaga thandi paavathirkaga unarthu vikka vendiya avasiyam illamal irukkumbodu devan andha maranathai tholaithu kattu kadaisi naatkalle paavi endri avaniyum unarthu vendiya avasiyam irukkadu appo adha olichu kettru that is why there is a reason death remains agavedan maranam indraikku irukirathu so every time i stand at the at the death of some person agave ovvoru muraiyum ovvorude ovvorude maranathile adha sadathuk munnalaye poi naan nirkku ungalukku indha ulagathile paavam ennum miga paavam ennum paavam ennum miga periya sakthi irukirathu endradai naan nenaippotta thavruvadhe illai that is the only explanation available for death today maranathukku indraikku namakku irukkira ore velakam adhu dhaan why people die yen makkal varikkirargal because all are under sin yenendral ellarum paavathin keel irukkirargal and therefore they die aagave dhaan saagrargal but if a man ever was not under sin anal 
நடந்தது <laughs> He he could not be killed he just offered his life gave his life poured out his life and went through death and tasted death for every one of us and got up when the job was over yesu anavare saagadikka mudiyadu aanal avare mun vandu nam ellarukkaga maranathin oode kadandu poi naam sandikka vendi ella kaarigala avar sandithu velai ella mudinda piragu anda kattilirundhu veliye vandu vitta there was no one that could say that he cannot get up இவர் வெளியே வர முடியாது என்று சொல்லக்கூடியவன் யாரும் இல்லை that is why paul says he was declared to be the son of god by the spirit of holiness ஆகவேதன் பவுல் சொல்கிறார் பரிசுத்தம் உள்ள ஆவியின்படி அவர் தேவனுடைய சுதன் என்று ரூபிக்கப்பட்டார் என்று the spirit of holiness is the holy spirit பரிசுத்தம் உள்ள ஆவி என்பது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் the third title is the spirit of life மூன்றாவது பட்ட பெயர் the spirit of life ஜீவ ஜீவன் உள்ள ஆவியானவர் yeah um In Romans again Paul speaks of this. Marubadi Roman 20 la dhan Paul idai kurithu pesugiran. Romans chapter 8 verse 2. Roman 8 2. I will not take much time with every uh, every title. Over patta perilum adhiga nerathai naan selavida povillai. Every title we can talk a lot about it. Over patta perai kurithu neraiya nama pesalam. I just want to give you exactly what we need for right now to understand who this great person is. Aanal inda maaburu nabar yaar endrai purindukolludhuk eduvaga sila mukkiyamaana kaarigalai ungalukku naan kodukka virumbugiren. Romans 8:2 is where we find the title the spirit of life. Romans 8:2 ile dhaan jeevanulla alladhu jeevanudiya aaviyanavar endru naan inda patta perai paarkkuren. For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made be free from the law of sin and death christ yesu vinale jeevanudi aaviyin pramanam enai paavam maranam endruvilin pramanathinnu vidulai aakitre why does he call the holy spirit the spirit of life yen inge parishuddha aaviyan avarai jeevanulla aavi endru ivar alaikkarar because he gives life yen endral ivar jeevanai kodukkarar before he was dead in sin and in bondage to sin munnai avar paavathile marithu paavathile kattapattirundar he was under the law that was called the law of sin and death paavam maranam endru sollapadugira andha pramanathin keela irundar and the holy spirit brought him out parusutha aviyana var avare veliye kondu vandar from under the law of sin and death andha paavam maranam endra andha pramanathil irundhu he has brought us all out nam ellarai apdi than veliye kondu vandirukkar into freedom விடுதலைக்குள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறார் so he says he is the spirit of life ஆகவே தான் அவர் ஜீவனுள்ள ஆவியானவர் என்று அழைக்கிறார் and he says now there is a law of the spirit of life that is in me இப்போ சொல்கிறார் ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் எனக்குள்ள இருக்கிறது என்று in other words he says now என்ன சொல்கிறார் before uh, there was this there were I, i lived under the law of sin and death munne inda paavam maranam endra pramanathin keela naan vaalnden but now i have the holy spirit anal ippo idu aaviyana parishuddha aaviyana enakkulla irukkar he is the spirit of life avar jeevanudaiya aaviyanavar before i couldn't do anything about sin i always fell to sin and its temptations munne paavathai kurithu ennal edhum seiya mudiyavillai paavam sodhane endru varumbodhu eppozhudhu naan vilundhu ponen i had no ability to overcome sin paavathai merkollakoodiya or thraani enakku illai is sin to the unsaved man is like the pull of gravity the law of gravity like the rakshikapanad or manidhanukku paavam enbadhu inda puvi irpu visai pol irukkirathu what is the law of gravity the puvi irpu visai adhu ennadhu that if you throw this book down it's going to fall down inda pusthagathai keela potta adhu keela dhaan poi vidum there is a downward pull yenendal keel pokkamaga adhu ilukkirathu this is a physical law idhu inda ulagathil irukkum oru pramanam na you can't say if you throw this book it will fall 90% of the time eh inda pusthagathai mele potta 90% dhaan keela varum solla mudiyadhu no it falls 100% of the time eh 100 ku 100 100 முறை போட்டா 100 முறை கேள தான் வரும் that is why it is the law of gravity ஆகவே தான் இது ஈர்ப்பு பிரமாணம் என்று அழைக்கிறோம் you call something a law when it uh, when it when it is repeatedly uh, done like that 100% of the time ஒரு காரியம் 100 க்கு 100 திரும்ப திரும்ப அப்படியே நடக்கும் போது தான் அதை பிரமாணம் என்று நாம் அழைக்கிறோம் so it's a law of gravity that means there is a downward pull it's sure that pull is sure it'll pull anything ஆகவே தான் அதை புவி ஈர்ப்பு பிரமாணம் என்று அழைக்கிறோம் எதை போட்டாலும் அது கட்டாயம் கீழ இழுக்கும் there is nothing that can not be pulled down it will pull down everything adu ilkaranun eduvum kedaiyadhu ella vatrum ilkum so paul said agavedan paul solugira i was living under the law of this downward pull in a keela ilkkudiye inda pramaanathin keela naan vaazhndukondirundhen sin was working like a 
gravity in my life it was pulling me and i could do nothing to get out of it oru puvi irpu visai pola ne keela ilthathu ennala ondru seiya mudiyavilla naan apdiye poi vittu just like i if i jump from a 10 story building i can't do anything about falling down 10 maadi kattilirundhu naan keela vilthu kudichen sonna keela vilama ennala irukave mudiyadhu i cannot do anything to avoid it adhai thavirka ennala edhaiyum seiya mudiyadhu i will fall down naan kattaiyum keela vilthu so paul says i lived under such a law that sin was always pulling me and every time i fell into sin aagave than paul solugiran appadi petta oru pramathin keela naan vaazhndhanaala dhaan paavam ovvoru murai ena ilthathu adhu ilthu podala naanu vilthu I felt the gravitational force of this sin he said in the paavathundi ilkum sakthiyai naan unandhen endru solugira all the time it defeated me ovvoru murayum adhai thorkadithathu i was under bondage to sin he said paavathile naan kattapattirundhen endru solugira then he says adhan piraga avan solugira now i am set free ippozh naan vidudhalai aakkavattirukkiren by what has he been set free edanaal avan vidudhalai aakkavattirukkiren i have been set free by the law of the spirit of life jeevanudi aavin pramanathinaale vidudhalai aakkavattirukkiren now the best example is this you see the udaharanam than paringa see the law of gravity is working puvi irpu pramana vela seigirathu it's a physical law adin ulagathil irukku or pramana nothing can escape it adarku yaarum thappu kolla mudiyadhu but how does the plane fly airplane fly indha vimanam eppadi parakkirathu how why is not the law of gravity pulling the plane down yen andha puvi irpu pramana andha vimanathai keel irukkiradillai because the because the airplane operate operates with another law yena nal inda vimanam innoru pramanathai kondu iyengugirathu that law overcomes this law of gravity andha pramanam inda puvi virpu pramanathai merkondu vidugirathu while the plane is flying still the law of gravity is working andha vimanam parakkum bodhu kuda andha puvi virpu pramanam velai dhan seigirathu but how can it how can the plane fly irundhalum eppadi vimanam parakkirathu because it works under it works with a greater law called the law of lift yenendal idarkum melana oru pramanam aagiye thooku visai enum pramanathai kondu adu seyalpadugirathu there are engines two or four engines whatever they may be one engine even generates a, a certain kind of flow of air where a particular law is set into motion where in spite of the law of gravity the plane is pulled up with all 400 people and all their suitcases and luggages all over a plane or an engine or two engine la vechi nariya la irukku 400 per odu kuda and vimanam parakkirathu eppadi and the yendrangal yekapadum bodu oru vidamana oru soolai adu uruvaaki oru vidamana pramanathai uruvaakkira padinaale indha visai keela ilthalum adanaale parakka mudigirathu in spite of the pull in the ilpu sakthi irundum kuda the plane takes off and the vimanam mele selugirathu in spite of the pull and the ilpu irundum it flies higher and higher adu mele mele selugirathu it reaches such heights 30000 30 35000 feet 30000 35000 adi uyarathukku adu selugirathu with such heavy load tons and tons of things than kanakile ulle load irundhalum adu mele parakkirathu you know they are putting even cars not only passengers cars are loaded into that and painigal mattumalla kaariyum ulle vechi eduthu poranga so many boxes andalavum nariya pettigalum bodu everything is flying ellame parakkirathu will it not fall adu keela vilada no as long as the law of lift is working it will not fall and the thooku visai pramana velai seigira varaiyil adu viladhu the law of lift has come and lifted me from the gravitational pull and the thooku visai pramana vandhu indha ilpu sakthi ilund adai thooki mele kondu pogirathu so paul says how we that paul solugira when the holy spirit came into me how we are enakulle vandha bodu he set within me another new power a new ability a new law he brought me under wherefore i can now in spite of the sin that is present in the world i can be lifted from sin and overcome sin fly above sin and live above sin aaviyan avar enakulle vandha bodu pudhividamana oru pramanathai pudhividamana oru sakthiyai thaani enakulle kondu vandha padinaale ippozhu paavathinaala jeikka mudiyum merkolla mudiyum paavamani ilthalum ennala mele parakka mudiyum endru solugira he says i have through the holy spirit the spirit of life that is in me i have another power a greater power than the power of sin in the parishuddha aviyage jeevanudi aavin pramanathin moolamaga paavathin sakthi vida melana or pramanam sakthi enakulla irukirad endra avar solugira so he says aagave than avar solugira the law of the spirit of life in christ has set me free from the law of sin and death christi yesu vinale jeevanudi aavin pramanam enai paavam maranam engra pramanathinde vidalaiyakittu the law of sin and death is still there paavam maranam engra pramanam innu irukka dhan seigirathu but the law of spirit of life has set me free from aana jeevanudi aavin pramanam adilende enai vidalaiyakittu endru solugira sin is pulling down so many people paavam indiki pala makkalai keel irukka 
இருக்கிறது but is not pulling me down ஆனால் என்னை அது இழுக்கவில்லை why yeah because the spirit of life is in me ஏனென்றால் ஜீவனுடைய ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் he's generating a certain flow of life in me where another law comes into operation whereby i can overcome every power of sin அந்த அளவுக்கு எனக்குள்ளே அவர் ஜீவனை உற்பத்தி செய்கிறபடியாலே இன்னொரு பிரமாணம் உள்ளே இயங்க ஆரம்பிக்கிறது அதன் மூலமாக இந்த பாவம் பாவம் என்ற பிரமாணத்தை என்னால ஜெயிக்க முடிகிறது என்று அவர் சொல்கிறார் ஆமென் ஆமென் ஆர் யூ फ्लाइंग பறக்குறீங்களா நீங்க or are you being pulled down alladhu keel ilukapadugireergala this is what the holy spirit is doing parishuddha aviyanavar idai than seigira i appreciate the holy spirit parishuddha aviyanavara nan mechigiren because we all have been under the power of sin yenndal nam anaivurume paavathin vallamin keel irundhom we had no power to get out of it paavathinu veliye vara namakku vallamiye kedaiyadhu we had no power to deliver ourselves namme namai viduvithu kolla namakku sakthiye illai but the christian life is lived in the power of the holy spirit anal very constantly supplies the power to fly in spite of gravity anal christava jeevayamo parishuddhavin vallamainaale vaalapadugira oru vaalkai thodarnu paavathinal nam ilkkapadatha padiki vera parakkum padika andha vallamaiye avar namak kodukkara that is why he is talking in romans chapter 8 about living by the spirit alway than romer 8th adhigarathile parusuth aavinaale vaalgiradhu kurithu avar pesugira he says not according to the flesh but after the spirit alway than solran maamsathin padi alla aavin padi endru not by that law of sin and death but by the law of spirit and life paavam maranam endra pramaanathin padi alla jeevanudi aavin pramaanathin padi endru solugira amen amen are you living by the law of the spirit of life jeevanudi aavin pramaanathin padi vaalgireergala You recognize that the Holy Spirit is the one doing it. Or should I have another one? Say, "Gira, in Buddhi, Angi Gari Kirigala." Amen. Amen. Be thankful for it. Other than that, you all are hearing it. Something happens within the believer. This one is equally. This is one that as a result of the Holy Spirit coming. Or should I have another one? Ulle Varigal is in Buddhi. He has the power to overcome. Mere kolla kodi or valla me unda agaradi. And I don't know how many of you have really up, uh, have. taken time to appreciate this aspect of the work of the holy spirit ungile etane per parshuddha aviyan seigira inda velai neram eduthu menmi paaraatukireengal enakku theriyadhu you know i remember when i was growing up enakku niyamam irukku naan valandhu vandha bodhu i was going to pedigasal church naan pendavathu sabhai idam pone where people were having some kind of experience with the holy spirit angile makkal edho oru vidhamana parshuddha aviyan anubhavathai petirundhaar but i had no overcoming power aanal merkollakudiya vallamai enakku illai i had no understanding of mer- uh, overcoming power now the in the merkollakudiya sakthiye gurithe endha vidhamana arivu enakku illai so i was living under the gravitational pull of sin aave paavam enna mandu ilpu sakthiyin keeye naan vaandu kondirundha how many decisions i made yethana thirmanangala eduthirum theriyuma i can study well but i didn't study well paranga ennala nalla padikka mudiyum aanalum padikkala i you know i can do just as well as others paru mattavula pole ennala nalla irukka mudiyum i just didn't do well aana na nalla padikkala because the gravitational pull was pulling me yena and ilpu sakthi yesterday irundhadu when i came back from school palli kodutha theri vandha paragu 10 fellows will be waiting there 10 per kaathittu paanga inga let's go out veliya polam va so all you know i had all these streets every street i have friends every yeah. house ella therilum ella veetla enak friends undu whole prasavakam everybody knows me prasavakathu ellarkum enak theriyum all are my friends ellaru enak friends my brother and myself were like that everybody is our friend everybody hi i am a sahodaran appadha ellarum engalukku theriyum ellarum engalukku friends such social beings you know <laughs> அந்த அளவுக்கு நல்லா சகஜமா பழகுவோம் பாரு we just thrived in this uh, society இந்த சமூகத்துல அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் you know it's a miracle that i'm standing here and preaching நான் இங்க நின்னு பிரசங்கம் பண்றதே ஒரு அற்புதம் i drive through the same streets see the same people இன்னைக்கும் அதே தெருவுல தான் வண்டி ஓட்டிட்டு போறோம் அதே ஆட்களை தான் பாக்குறேன் now it's different ஆனா இப்போ வித்தியாசமா இருக்கு some of them will be smoking there when they see me they'll just go like this சிகரெட் புடிக்கு ஆட்களை நான் பார்த்த உடனே அப்படி பின்னாடி வச்சிப்பாங்க போ you know i don't know why <laughs> Yeah, but they see that I'm different. Ana ipo na vithyasama irukiren enbadai paarkiraanga. Then people will stand there. Paathu ben nindru paanga pona. Gravitational pull. And the ilupu sakthi adu. I said leave me alone man I want to study. Na thonna appa vuttringa na padikano. I want to come first. Na no first varanu nenaikira. Do well. Nalla irukanu nenaikira. No no we just go on down the street down here and then come back. Na thonna illa na theru mona varaikkum poittu vandralam appadi nu. Then we go down the street. Theru mona ki povom. We sit in a hotel. Or hotel la ukarvom. Have one plate of samosa. ஒரு பிளேட் சமோசா சாப்பிடுவோம் அண்ட் டீ டீயும் சாப்பிடுவோம் சிட் தேர் டில் 10:30 10:30 வரைக்கும் உட்கார்ந்துட்டு போ ராத்திரி தட் வெயிட்டர் will beg us you know why you are sitting here please get up and go அந்த வெயிட்டர் கெஞ்சுவா ஏன் இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து நீ டயல் செய்து போ இஃப் பாதர் இஸ் டூ மச் will order another samosa ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணனா இன்னொரு சமோசா ஆர்டர் பண்ணு another samosa இன்னொரு சமோசா எடுத்துட்டு சிட் ஹியர் உட்காருங்க வேஸ்ட் தி ஹோல் டைம் நேரத்தை எல்லாம் வீணாக்கும் நான்சென்ஸ் யூ நோ 
மதியம் பாருங்கள் ஐ நியூ இட் வாஸ் அதர் நான்ஸ் எனக்கு எனக்கு தெரியாத முட்டால் தானே so when great preachers came i will get up and say oh, all right i'll go down and and i'll give my life to the lord and tomorrow onwards i will not do it agave periya prashnangal varumbodhu nanum bayabakthiya munnadi poi ena oppu kodutu naalaiyil irundhu idala seiyave maten avan somehow i will not do it eppadiya na adala seiyave maten but then next day the same story aduthu naal adhe kadha da so i couldn't help myself agave enakke naal udhavi seiya mudiyadhu more than anyone else i know what the gravitational pull of sin is agave matra ellara vida enakku nalla theriyum ilpu sakthi eppadi pattadhu is the gravitational pull full pull working today innikku inda ilpu sakthi vela seigiradha it's working on everybody not on me enakku matra illa ellarkku appadi dhaan irukku because i am operating now by the law of the spirit of life ennal ippozhudhu naan jeevanudi aavin pramanathinaale yeengukire i am beyond that now naan adarkum appar pattirukire this power that is in me the holy ghost power lifts me up enakkulle irukkira parusuthavin vallamai enai thooki vidugirathu he helps me every day ovvoru naalum avar enak udhavi seigira the greatest helper avar than migalperiya udhaviyalan makes me overcome sin and sinful inclinations and all kinds of sinful passions paavangalaiyum paava aasigalaiyum ichchigalaiyum nam merkollumbadi avar udhavi seigira every day he is with me ovvoru naalum enodu irukkira and he is generating that flow of life avar than and jeevan enakkulle utpatti seidhu kondu irukkira i was operating by a flow of death in me munne naal maran என்ன ஒரு சக்தியினோட சக்தி மூலமா இயங்கி கொண்டிருந்தது சின் அண்ட் டெத் பாவ மரணம் என்ற சக்தி பட் நவ் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் லைஃப் இன் மீ ஆனால் இப்பொழுது ஜீவனுள்ள ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கு சோ ஐ கேன் फ्लाई ஹை ஆகவே நான் உயர பறக்க முடியும் ஆமென் 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 வி சேட் தட்ஸ் ட்ரூ நவ் எத்தனை பேர் சொல்லுங்க இப்போ இது உண்மைதான் ஐ சேட் ஆல் திஸ் not just to make a personal reference but i thought it will come alive sometimes oh, and oh that's what you are talking about அனிபட்ட முறையில் என்ன பத்தி பேசுறதுக்காக சொல்லல இப்படி சொல்லும்போது ஓஹோ இத தான் சொல்றானு புரிஞ்சிக்க முடியாது why just keep talking from the bible you all sit there and like like you don't know anything you know <laughs> பைபிள் வந்து பேசிருந்தா அப்படி உட்கார்ந்து ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கு நவ யூ நோ வாட் ஐ அம் டாக்கிங் இப்போ புரியுது உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன் நவ லெட் மீ ஆஸ்க் யூ இப்போ கேக்குற பாருங்க உங்களுக்கு how many of you are living by the spirit of life எத்தனை பேர் ஜீவனுள்ள ஆவியினால் இப்பொழுது வாழ்கிறீர்கள் ஆமென் ஆமென் are you living by the spirit of life ஜீவனுள்ள ஆவியினால் வாழ்கிறீர்களா as the spirit of life the law of the spirit of life set you free from the law of sin and death ஜீவனுள்ள ஆவியானவர் ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் பாவம் மரணம் என்கிற பிரமாணத்தை வந்து உங்களை விடுதலை ஆக்கிட்டா ஆமென் ஆமென் ஐ அப்ரிஷியேட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவரை நான் மெச்சிக்கொள்ளுகிறேன் கிவ்ஸ் மீ பவர் எவ்ரி டே ஆனது தினம் எனக்கு வல்லமை கொடுக்கிறார் கிவ்ஸ் மீ எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் உதவி செய்கிறார் ஆஃப்டர் சோ many years of living like this in a christian life i i found out that i can never say from tomorrow i don't need the holy spirit i've reached a state of great perfection you know itne varum like christu jeevithai naan seidha piragu naan ennathai kandukonda naalaike naan poorulamana oru nilamai adanjitten நாளிலிருந்து ஆவியானவர் எனக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்று கற்றுக்கொண்டேன் எவ்ரி டே அஸ் லாங் அஸ் ஐ எம் இன் திஸ் வேர்ல்ட் அஸ் லாங் அஸ் ஐ எம் இன் திஸ் ஃபிளஷ் ஐ நீட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரையிலே இந்த மாம்சத்திலே நான் இருக்கிற வரையிலே எனக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவை the more i walk in victory and in overcoming power the more i realize i need him நான் வெற்றியிலே அதிகமாய் நடக்க நடக்க மேற்கொள்ளுகிற சக்தியில அதிகமாய் நடக்க நடக்க அவர் இன்னும் அதிக அதிகமாய் தேவை என்பதை நான் உணர்கிறேன் விதவுட் ஹிம் ஐ கேனாட் சக்சி அவர் இல்லாமல் நான் வெற்றி பெற முடியாது என்பதை உணர்கிறேன் விதவுட் ஹிம் ஐ கேனாட் லிவ் விக்டோரிய அவர் இல்லாமல் என்னால் வெற்றியாய் வாழ முடியாது ஐ ஹேவ் ஹேட் ஹிம் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் இத்தனை வருடங்களாய் என் குடவே இருக்கிறார் ஐ नीड हिम टिल द एंड ऑफ माय லைஃப் என் வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு அவர் தேவை தட் இஸ் வை தி பைபிள் சேஸ் ஹி ஹஸ் கம் டு அபைட் ஆகவே தான் வேதம் சொல்கிறது அவர் தங்கி இருக்கும்படி வந்திருக்கிறார் ஜீசஸ் சேட் ஐ will send you another comforter a helper and he will abide with you yesu sonnar innoru theetra vaale naan anupuve avar undu ullukulle thangi irupa i need him to abide avar thangi irukka vendum enakku so i realize there is a dependence i have on the holy spirit aagave naan parusutha aviyanare saandirukkiren endradhai naan unarukiren so every day i say holy spirit help me aagave ovvoru naal naan solugiren aviyanare enakku udavi seiyum helper help me udaviyalare udavi seiyum stand by me enakku arigile nillum carry me through ennai nadathu sellum keep generating that flow and the தீ உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறது working in me எனக்குளே கிரியே செய்து கொண்டிருக்கிறது and i'm thankful every day ஒவ்வொரு நாளும் நன்றியுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் i worship him every day நான் அவரை ஒவ்வொரு நாளும் ஆராதிக்கிறேன் i appreciate him every day ஒவ்வொரு நாளும் அவரை மேன்மை பாராட்டுகிறேன் i'm thankful that he is making the spiritual life possible every day ஒவ்வொரு நாளும் ஆவிக்குரிய ஜீவன் செய்யக்கூடிய பலனை கொடுக்கறாரே அதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் so the holy spirit is not something that i enjoy like a power when i come into the church when they are beating the drums ஆகவே பரிசுத்தாவின் என்று சொன்னா ஏதோ சபைக்குள்ள வந்த பிறகு drum அடிக்கும் போது ஒரு சக்தி நாட்கொள்ளுகிறதே அப்படி தவற அல்ல என்பதை நான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் some people have you know have what they call what they call uh, the, the holy ghost shake you know they go like this you know 
சிலர் பரிசுத்தாவேன் வரும்போது அப்படினு அவங்க சிலுத்து சிலுத்து சிலுத்துவாங்க அப்படி ஆல் ரைட் ஐ கேன் ஐ பிலீவ் தட் ஹோலி ஸ்பிரிட் சம் டைம்ஸ் டு டு தட் டஸ் தட் ஆவேன் வரும்போது சில சமயத்துல அப்படி நடக்குது நான் நம்பறேன் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரேட் பவர் இட் மே யூ மே டு தட் சொல்ல போனா மிகுந்த வல்லுமை நீங்கள் அனுபவிக்கும் போது அப்படி தான் செய்வீர்க பட் ஆனால் फ्रॉम மண்டே டு சாட்டர்டே யூ டோன்ட் நோ நதிங் அபௌட் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் யூ ஹேவ் நதிங் டு டு வித் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் நீங்கள் வந்து சனி வரைக்கும் ஆவேன பத்தி ஒண்ணும் தெரியாது ஆவியானுக்கு உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்ல எல்லாம் இருக்கும் and only a few holy ghost shakes on sunday from yathigal maathra sila samayathila aaviyanala kulunguvaanga we used to call it the church of god shakes in america <laughs> uh, you don't understand that so let's leave it like that uh, the church of god jerks they call them you know the jerk sabaila vanda kulungura kulungunu only in church sabaila vanda dhan kulunguvaanga but no other knowledge about the holy spirit ana aaviyana kurida vera endha arivu irukada not experiencing the power of the holy spirit parishuddha aaviyudaiya vallamai anubhavapurvamai anubhavikkiradillai because they went away went ahead straight away to teach about the baptism and the power of the holy holy ghost rather than preaching and teaching about this person and how he aids and helps and stays with us. ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னு சொன்னா ஆவியானவர் நமக்குள்ளே தங்கி இருக்கிறார் நம்மோடு இருக்கிறார் உதவி செய்கிறார் என்று இதெல்லாம் போதிக்காம நேரடியா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நேரடியா பரிசுத்தாவின் வல்லமை குறித்து போதிக்கிறபடினால தான் இப்படி எல்லாம் தவறான எண்ணங்கள் இருக்கிறது. Let me go through one more and finish in five. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கட்டும். Spirit of adoption is the next name. பிறகு புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியானவர். The fourth name is spirit of adoption. நான்காவது பட்ட பெயர் புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியானவர். This we find in Romans chapter 8 verse 15. இதை ரோமர் 8:15 லே நாம் பார்க்கிறோம். Paul says for you did not receive the spirit of bondage again to fear but you received the spirit of adoption by whom we cry out abba father and the body inge paul solugira thirumbum bayapadugiradhukku neengal adimai tharathin aaviyai peramal appa pidave endru koopida pannugira putra suvigarathin aaviyai petteergal spirit of adoption he calls the holy spirit which the believers have received as the spirit of adoption suvasigal petru kondirukkira indha parishuddha aaviyanavarai paul புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி என்று அழைக்கிறார் now there are two things said here இங்க ரெண்டு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது that we are the children of god because god has adopted us ஆனால் தேவன் நம்மை சுவிகாரம் எடுத்திருக்கிறபடியாலே நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறது you know he has adopted us into the family தேவன் நம்மை தத்து எடுத்து இருக்கிறார் into his family அவருடைய குடும்பத்துக்குள்ளாக and then when he adopted us into the family அவர் தம்முடைய குடும்பத்துக்குள்ளே நம்மை தத்து எடுத்து கொண்ட பிறகு he gave us his spirit அவர் தம்முடைய ஆவியை நமக்கு கொடுத்தார் gave us the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்தார் so we were children of god by adoption and then we received the holy spirit ஆகவே நாம் தத்து பிள்ளைகளாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறுகிறோம் அதன் பிறகு பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்கிறோம் turn with me to galatians chapter 4 திருப்பும் கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரத்துக்கு now this receiving of the holy spirit gives us the very nature of god பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்வது தேவனுடைய ஸ்வாபத்தையே நமக்கு கொடுக்கிறது நான் बिकॉज आई से दिस बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से वेल आई एम अडॉप्टेड सन ऑफ गॉड இது ஏنا சொல்லணும் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க தேவன் என்ன தேவன் என்ன தத்து எடுத்து கொண்டார் இல்ல நான் தத்து பிள்ளை தான அப்படிங்கறாங்க நான் ஐ ஹேர்ட் ஒன் பாஸ்டர் से दैट वन दैट वन मैन केम टू हिम हु अडॉप्टेड अ चाइल्ड केम टू हिम एंड कंप्लेंट பாருங்க ஒரு பாஸ்டர் இப்படி சொல்ல நான் கேட்டேன் ஒரு பிள்ளையை தத்து எடுத்த ஒரு வந்து அவர்கிட்ட இப்படி சொன்னாராம் திஸ் மேன் அண்ட் ஹிஸ் வைஃப் ஆர் எஜுகேட்டட் பீப்பிள் அண்ட் நைஸ் பீப்பிள் அவரும் அவருடைய மனைவியும் நல்லா படித்தவர்கள் நல்லவர்கள் நைஸ் ஃபேமிலி நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தே ஆல்ரெடி ஹேவ் a couple of children ஏற்கனவே ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க அவங்க தென் தே அடாப்டட் a child அவங்க இன்னொரு பிள்ளையை தத்து எடுத்தாங்க and this man came and told the pastor it seems i don't know pastor who எந்த வயத்துல பிறந்ததுன்னு தெரியல we don't we don't know where this child was born அவரோ தத்து எடுத்து வந்து சொன்னாராம் பாஸ்டர் யார் வயத்துல இது பிறந்ததோ தெரியல no matter how much we pay attention how much we help and how much we try to be the father and mother to this child just like we are to their other children this child is totally different end alavukku engalude pillaiyilukku naanga appa amma pol nadandukondu nadandukolugiromo adhe pola indha pillaikkum seiyrom anal indha pilla konjam kuda maaramaatadhu naanga this got completely different nature adhu swabhavame mutrinu vithyasama irukku because it's adopted yena tattu edukapatta pilla illaya all of its qualities and characteristics of the child comes from the father and mother whoever was the father and mother the pillinudi gunaachin thanmai ellame endha petrorukku porandatho anga irundha varudhu vandhu you can bring the child and put him in a nice family and give nice parents but his basic nature doesn't change ana pillaiye kondu vandhu nalla kudumbathile nalla petrorukitta vittalum adipanai gunam maaruvadillai it's the same 
பிறந்தவர்கள் figure of speech here agave ipdi uruvagapaduthi pesugira padinaala adai enni thappa nanichukka vendam don't think that you are just adopted sons and daughters avala devanal thattedukapatta pillai nanichira vendam he's using that here because he wants to tell us that we were in sin we were outside of the family of god now he has brought us in the family of god and that's the only word available and uh, because of a lack of word he's using that yen and vaarthai payanpaduthukkaran munne nam paavathil irundhom devudey kudumbathil illai இப்போ தேவனுடைய குடும்பத்துக்குள்ளே தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இத சொல்லணும் சொல்றதுக்கு சரியான வார்த்தை கிடைக்கல ஆகவே இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தான் சத்தியம் என்ன நாம் தேவனால் பிறந்தவர்கள் என்பது பிறந்தவர்கள் பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் பிறந்தவர்கள் என்று உலகத்தில் இருக்கவனில் உங்களுக்குள் இருக்கிற பெரியவர் So we are born of God. Ah, we are born of God. And this Holy Spirit that is given gives us the very nature of God, transforms us just like God. We are born of 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 God. And listen to this uh, in Galatians chapter 4. Galatians 4. I just have to mention that for clarity there. I just have to mention that for clarity there. Verse uh, 5 and 6. Verse 5 and 6. To redeem those who were under the law that we might receive the adoption as sons. Because you are sons. God has sent forth the spirit of his son into your hearts crying abba father kalan nerivena bodu sthrinathil pirandavarum nyayapramandu kilanarumagiye thamudey kumarane devan anupinar melum neengal putrarai irukkira padinal appa pidavu endru koopidathakkadaga devan thamudey kumarudi aavi engal irudhayil anupinar again he is using the same word marudi adhe vaarthai thaan inga payanpadukkar adoption thattu but still you uh, still imagine yourself as the son of god by birth into the family endalum devudeya kudumbathil pirandadan moolamai neengal devudeya putrana irukkil endru ennikollunga be clear about that adai kurithu telivu irukkum so important adu avlo mukkiyam some people some christians think of them like uh, being in an orphanage god's great orphanage illa illa christopher devudeya migapiri anada vidudile naam irukkonu yosichu kathirado periya anada vidudhu vechi nadathra maari ivanga line la ninnu saapadu vaangi saaptu pora mari nadichittu they think like that abadi than yosittu irukanga god is not running an orphanage and adopting children aandu or anadhu vidudiyum nadathittu pillaigala thattu eduthittu illa we are sons and daughters naam devudey kumaran kumarathigal son of god naan devudey pillai god child naan devudey pillai not just a, like an orphan kid taken by god edho devan thattu eduthu or anadhu pilla mari kadaiyadhu no no i am a child of god adha naan devudey pillai all right now what what has happened to us sir namakku enna nadandirukku the holy spirit is given to oh. us the holy spirit is given aavi anavar namak kodukapattirukkara he is called the spirit of adoption avar putra shivanathin aavi endru alaikapadukkara what does he do avar enna seigira he causes us to call god abba father devane appa pidave endru nam alaikumadi seigira so the holy spirit that is given to us the spirit of adoption has come to certify our adoption into the family of god aave inda putra shivanathin aavi anavar nam devudi kudumbathukulle tattu edukapattirukrom endradhai தத்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு அத்தாட்சியாக அத்தாட்சியாக ஆதாரமாக இருக்கிறார் நீங்கள் தேவடைய பிள்ளை என்பது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் Don't say uh, church gave me a letter of baptism. என்னுடைய <laughs> அப்பா என்ற வார்த்தை அரமிக் மொழியிலிருந்து வருகிறது and uh, that uh, uh, calling abba is uh, is something that happens in the home where a child calls the father in the most intimate terms இது வீட்ல ஒரு பிள்ளை தன்னை அப்பாவை கூப்பிடுதலே அப்பா என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையா இருக்குது signifies a great personal relationship ஒரு தனிப்பட்ட உறவை அது குறிக்கிறதா இருக்குற அந்த வார்த்தை you don't call your father father 
அப்பாவை போயிட்டு தகப்பனே அப்படின்னு அழைக்கிறது ஆழமான ஒரு தனிப்பட்ட நெருக்கத்தை உறவை அது குறிக்கிறது and i tell you the holy spirit in us the spirit of adoption in us cries out abba father always reminding us whose child we are namakkulla irukkira putra shivaganathin aaviyaagiya parusutha aaviyanavar nam yaarudi pilla endra eppodum namakku ninaipottikonde irukkara nobody has to tell me i am a child of god the spirit of god in me causes me to cry out abba father naan devudi pilla endru solvadharku yaar enak kattu koduga thevai illai எனக்குள்ள இருக்கிற பரிசுத்தாவியானவர் அப்பா பிதாவை என்று என்னை கூப்பிடப்படுகிறார் சந்தேகம் எனக்கு தேவையே இல்லை ஏனென்றால் எனக்குள்ள இருக்கிற பரிசு தாவியானவர் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடப்படுகிறார் சந்தேகமா வரக்கூடாது தேவடி பிள்ளையா இல்லையான்னு If you are a real born again child of God. Marum meyagave marudi pirandirundal and sandhayama varakoodad. Because the spirit within you causes you to call abba father. Yenendal ungalukkulla irukra aviyana veru ungale appa pidave endru koopida pannugira. All the time there is a longing a yearning and calling abba father. Eppodume or aaval or ekam irukirathu appa pidave endra alikkirirgal. We we'll look at the other names and symbols next week. Matra patta perigalai chinnangalai adutha varanga vanippo. The more you know it the more you understand him. Adhigamai neengal purindukolla purindukolla ungale arivu adhigamai perugal. And the more you are thankful to him in your heart. உள்ளத்தில் அதிக நன்றி உள்ளவளாய் இருப்பீர்கள் let's all stand up together எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் let's pray நாம் ஜெபிப்போம் lift up your hands and just give thanks to god for the holy spirit who has sent கரங்களை உயர்த்தி அவர் அடும்பின பரிசுத்த ஆவியானவர்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள் ஹalleluya hallelujah oh thank god for the spirit of truth சத்திய ஆவியானவர்காக தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள் thank god for the spirit of holiness பரிசுத்தமுள்ள ஆவிகாக தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள் help us walk in the holiness பரிசுத்தமாய் வாழ உதவி செய்கிறார் thank god for the spirit of life ஜீவனுள்ள ஆவிகாக தேவனை ஸ்தோத்திரியுங்கள் the spirit of adoption புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவிகாய் ஸ்தோத்திரியுங்கள் oh thank you god oh நன்றி ஆண்டவரே thank you father நன்றி தாபனே thank you lord நன்றி ஆண்டவரே oh Oh, thank you thank Hallelujah. you thank you father thank you jesus thank you father father we thank you for the spirit of god thavune deva aviyanavarkaga namakku stotra thank you for the one who has come to abide in us engalukulle thangi irukkumbadi vandirukkiravarkaga stotra he does so much for us all the time avar engalukkaga eppodum nariya seidukonde irukkarar help us and uh, we thank you for helping us to understand some of those things and the kaarigal silavatte purindukolla udavi seidire namakku stotra our hearts are thankful for what you have done he said the karigalukkaga ullungal nandri naal nambirukkiradhu you have given us a great helper comforter maavarum udaviyalarai thetra vaalangal koduthirukkiradhu one who stands by who is always there engal arigile nindru kondu eppodhu engalukku udavi seigiravar always leading us through eppodhu engalai vali nadathukiravar thank you father